王爷，周儿，不要！方烈，梁王，皇上口谕，即刻释放梁王妃。臣谨遵圣谕。我以为再也见不到你了。叩见王爷，皇叔。皇叔，你怎么来了？我来看看你。来，里面请。奉勋，我是来谢谢你的。你为我保全了真儿。皇叔，是我应该谢谢你。谢谢你能相信我们，我很高兴。我当然会相信你们。我很遗憾，孩子的事我没有查出真相。不过我认为这件事一定不会是我母后所为。既然既然事情已经过去了，我们就不要再提了。皇兄。我希望不要因为这些事而影响了我们兄弟之间的情谊。当然，不管任何风波流言，都不会影响到我们兄弟之间的感情。好。私情嘛，说梁王妃因为不守妇德被皇上关起来了。啊，那他怎么又好好的出来看戏了呀？这梁王妃呀、啊，果然貌美，怪不得他这么伤风败俗，丧伦败行。梁王爷还是如此真的很棒。哎呀，这是红颜祸水呀！对对对，难怪太子也一直对他念念不忘。是不是要与他做姐夫呢？呀，啊！只要我们坦然面对，他们一定会明白真相的。不像有那些不堪之事。哎，我觉得也是啊。如果梁王妃
征服太极。梁王爷能装成这样，就算皇上也会放过梁王爷，哪能容得他这么平安得意？妃为帮皇室查清一案，与太子深陷险境，幸好吉人自有天佑，平安归来。本王高兴，就请在座的各位连看三天大戏，以资庆祝。臣女参见皇上、皇后娘娘，祈祝皇上、皇后龙体安康。平身。谢皇上，皇上，思雨有话，想当面恳请皇上允准。思雨，有什么事啊？回皇上，太子殿下因为禁足，不能参加皇上寿宴，无法向皇上表达自己的孝意，以致寝食难安。思雨。不忍见太子如此自责，想代为尽孝，愿在寿宴上抚琴，为梁王妃伴曲，以替太子聊表孝心。若不是种种事情耽误，寻儿早就和思雨成亲了。难得这两个孩子有如此心思，就请皇上答应了吧。再说，思雨琴艺高超，也能为寿宴增光添彩。这段时间，风波不断。朕还担心，你和月贞会有心结。如果你们能合作演出，既可体现出皇室家族和乐敦睦，也可给那些好事者一个当头棒喝。朕就准你所请。谢皇上。思雨，你别太担心了。虽然皇上没有答应放寻儿出来，但是态度已经缓和了很多。我想，大概也不会再禁足寻儿很久了。我明白，只是思雨不能为皇后娘娘和太子分忧，所以十分困扰。好孩子，等寻儿一解除禁足，本宫就会请求皇上赶紧给你们筹办婚事。如能借机让皇上传位给寻儿，那就更圆满了。谢娘娘。相伴到老，即便清贫劳碌，也是一件很幸福的事儿。等我们老了，也一定会像他们一样，如此恩爱。走吧，我们放灯去。走。
，你许了什么愿啊？不能说。说嘛。不能说，说了就不留了。哎呀，如果是跟我有关，告诉我也没关系啊。嗯、我许的是，我想给月筝，一世荣华富贵。就这样啊！骗他！我许的是，我要爱你一世。属于我的一切，你抢走了。住口！这儿你没事吧？我没事。思雨，你有什么事情，你冲着我来，冲我来好吗？我没事了，我们先走吧。啊！你记住，我不希望再有类似的事情发生。风铃，走。任月正，我一定要让你付出代价。你知不知道自己都干了什么？如果昨天晚上你说出了我的名字，会有什么后果？你知道吗？我当然知道。你来找我，就是为了来说这些的吗？我知道。我们走到今天这个地步，是我的错，是我辜负了你。你可以选择不辜负我呀，思雨。其实，我和你在一起真的背负了太多的压力和责任。我感觉到我肩上的担子很重，我累了。可月中却带给我很多快乐，是我们把他带进了我们的阴谋里。有错的人是我，而不是他。那我又做错了什么？我知道，你为我做了很多。我也能理解你对月正的恨意，但是我希望你今后别再冲动行事了，至少在月正面前。是不是注定了我们三个人要一辈子纠缠在一起？梁王爷。
年轻时候要千岁。免礼，谢皇后娘娘。谢皇后娘娘。娘娘特别备了点心水果，犒劳大家。谢娘娘。娘娘月珍，身子还吃得消吗？灵儿真是细心，特意交代说，可不能让你过于劳累啊，生怕我苛待了他的王妃呢。可怜我的准儿媳了，太子禁足弄得思雨辛苦练琴，连一声知冷知热的话都听不到。娘娘不必担忧，相信皇上很快就会赦免殿下了。思雨，最近你天天入宫练琴时，常陪伴本宫左右，本宫就越发觉得你温柔可人，十分贴心。这些都是思雨应该做的。最近本宫脖子经常酸痛，也不知是怎么了，也许真的是老了。娘娘盛年千秋，一点都不老，只是为了筹备皇上寿宴，过于操劳所致。娘娘，思雨见您经常受颈项酸痛之苦，这药膏是我随身携带，能舒筋活血，赶紧娘娘擦擦看，那就有劳你了。这药膏果真管用，才擦上一会儿，酸痛就好了大半。杜小姐，此药膏如此灵验，能不能告知小人药方，以便太医院配置，以后娘娘再犯酸痛，也好使用。何须如此麻烦？这药膏就请沈公公为娘娘带着，哎、随时可用。那就谢杜小姐了。你对本宫的孝心，本宫全记在心上了。谢娘娘。杜小姐，请留步。沈公公何事？啊，杜小姐，皇后娘娘让我来将这盒药膏还给您。娘娘留着用无妨。娘娘已经吩咐太医们照着这个药方子去制作了，谢谢杜小姐的药膏。沈公公见谅，我还要赶去练曲，少陪了。好，杜小姐请。怎么样？哎呦，有事吗？是不是扭到脚了？娘娘见笑了，我自己没跳好，没事我再来。啊，哎，沈公公，哎，上回思雨给的药膏呢？拿来帮月珍擦一擦。回娘娘话，我已经还给杜小姐了。不是让太医院仿制了吗？呃，小人该死，还没去拿。没用的东西。哎，啊，对了。杜小姐，刚刚还给您的药膏还在吧？啊
，谢谢。哎呦，梁王妃啊，快擦上吧，这药啊很有效的。谢谢啊。怎么样，好些了吗？皇上寿宴将至，我们还是抓紧练习吧。最近你和司仪练得如此辛苦，不如今天就到这儿吧。你们都陪本宫到御花园里坐坐。是你还好吧？要是脚痛的话，就就近歇歇吧。谢谢娘娘关爱，思雨的药膏很有效，我的脚已经不碍事了。那就好。娘娘，娘娘，您看这太液湖里的花，开的多好啊！确实不错。皇上和皇后娘娘吉星高照，满堂的荷花必定盛开。正所谓天象吉祥，物造民风啊。思雨所言极是。啊，娘娘，茶点已备妥，请娘娘入凉亭歇息。恕罪。
师叔，这让他怎么样？我已经将蛇毒从他的体内逼入了经脉末端。你赶紧派人去把青儿找来。好。你们两个每隔一个时辰，帮他向外逼一次毒血。叶泉，跟我来。师叔，我能做些什么？在征儿的身上，还同时发现了机关花枝。机关花枝，金冠银丝蛇专受机关花香气的吸引，不知为什么，月征身上会沾染上机关花枝，这正是毒蛇只咬他一个人的原因。也就是说，征儿中毒，是有人有意为之。老爷，夫人，小姐醒了。啊！哎呀，哎呀！岳正，你再回忆一下事情发生的经过。你不是要练武吗？怎么会去御花园呢？我练武时扭伤了脚，后来皇后娘娘说。让我们休息一下，我们就去了御花园，结果就被蛇咬伤了。你脚扭伤了，还去什么御花园？当时擦了药，觉得没什么大碍了。擦了药？擦什么药？谁给你的？就是思雨随身带的药膏，专门活血化瘀的。是因为那天我对你说的话，才让你决心杀了月正吗？你怎么确定是我？非要我说出来吗？思雨，你怎么变成这样了？过去你爹对我和月正的所作所为，我相信都和你无关。可是这次，你还想抵赖吗？抵赖？你竟然这样说我！原月正是被毒蛇咬伤的，关我什么事？正儿之所以会被毒蛇咬伤，是因为他身上沾了机关花枝的味道。正儿身上一向只佩戴香珠花香囊，机关花香是从何而来啊？我怎么知道？那我来告诉你，那天正儿扭伤了脚，有个好心的人拿了药膏给他涂，而机关花香就掺在那个药膏里面。而那个给他药膏的人，就是你杜思雨吧？你应该庆幸，张儿没事，他被救回来了。要不然的话，我将来绝对无法面对你这个心如毒蝎、害我失去真儿的人。杜小姐，皇后娘娘让我来把药膏还给您。娘娘已经让太医们照着这个方子去制作了。谢谢杜小姐。皇后是又是他吗？他倒是成了你最好的挡箭牌了。是不是我说什么你都不相信了
，他圆圆真不但夺走了你的人，还夺走了你的心，让你为了他一而再、再而三的责难我、伤害我。好，今天就算是我想要他的命，又怎么了？这是最后一次。如果你再做出伤害正儿的事，我便和你恩断义绝。凤丽，你根本就不相信我，我恨你，我恨你。怎么了？告诉你两件事。第一件，父皇已经答应赦免凤群了。真的？太好了，这下我们大家都能开心了。那第二件事儿是什么？第二件，我要带你去一个地方。什么地方？走。哎。我给这里取名邀月池，是我特意为你打造的，喜欢吗？我希望你在这个邀月池里面能够洗去所有烦恼，以后你跟我在一起，只有幸福快乐。你对我这么好，会把我宠坏的。宠坏你，是我最大的心愿。我要在这周围种满香烛花。好。王爷，杜将军，请问王爷，寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。王爷，当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子，为了私语小姐。够了你，你回去告诉杜将军，私语的事，本王不会反悔。当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子。寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。球技有没有进步啊？啊，当然了，你跟思雨都有进步。是啊，凤离，谢谢你来看我。外面那些流言，你千万不要误会。我和凤寻真的没有什么，你千万千万不要误会。你和太子之间有什么，我并不关心。你也没有必要向我解释。啊！你这个不要脸的女人，你抢走了我的一切，抢走了。住口
。我一直错以为，你喜欢的是凤寻，其实是凤离，对吗？我喜欢谁，好像和你无关吧？也是，但毕竟我才是他的王妃，就算你一直都喜欢他，我想，你也不敢承认吧。你是他的王妃，可他爱你吗？他当然爱我。我们夫妻共同经历了很多美好的时光，甚至生死与共，这些你是不会明白的。哼，他爱你，你别做梦了。他是不得已才娶你的，你知道吗？你以为他喜欢你？他喜欢的人是我，是我。他对你的好，全是因为他对你的同情。看来你是真的喜欢凤离。当然，我是喜欢他又怎样？我做的一切，都是为了他，为了打消孙皇后对他的疑心。我忍受了八年相思之苦，还要假装喜欢太子。最后，甚至忍痛出家。你又为他做过什么？孙皇后一直把凤铃当做眼中钉、肉中刺，想除之而后快。我父亲忍辱负重，保护了凤铃八年，你们家又为他做了什么？你只会一次又一次的拖累他，你除了拖累他，还能为他做些什么？他想什么要什么，你知道吗太子样样出众，而且又爱你极深，你说你嫁给他有什么不好？我才不要呢！我已经有喜欢的人了。玉正，你真的愿意嫁给我吗？嗯。北疆可不像京城啊，荒凉贫瘠，战事频繁。我身负重任，我怕我照顾不了你。我不用你照顾，我自己会照顾我自己啊。我的事你就别瞎操心，更不能替我擅作主张。我们不是夫妻吗？夫妻之间就是应该相互照应的吗？我只是想帮你。以后我的事情你少管。你全是。如果有一天，你愿意为我去死吗？不要，我要跟你白头偕老。八年过去了，也许梁王早就把你忘记了。反正我对他的心是不会变的。况且，我姗姗来学艺就是为了嫁给他。女人出了嫁，就把这一辈子的幸福都堵在里面了。娘。女儿都已经这么大了，你就让我自己选择自己的婚事好吗？哪怕将来万一失败了，万一哦，我也绝对无怨无悔的。
，嫁给你，是我从小的心愿。你曾经让我圆了这个梦，在这个梦里，我很快乐。可是如今，梦碎了，是我把爱。强加给了你，都是我的错。看梦境的人，冲破迷雾，摇头向何处？看落叶飞舞，始终守护。你忘了你答应过我，要紧跟在我的身边，这样我才能保护你吗？你放心吧，我在王府里很安全。明日父皇寿辰，娘大嫂和我共同完成了百寿图。明日你当做贺礼献给父皇。表达你的一片孝心，是我们俩共同的孝心。凤莲，嗯，你相信一见钟情吗？你相信日久生情吗？我相信。我也相信。那你相信有爱就能天长地久吗？我相信。我不相信。及出生的孩子，一定长得像你一样俊美无比。像你才好，举世无双。如果我们是一对寻常夫妻的话，也许就能儿女成群。你狩猎耕作，我养鸡纺织，孩子们快乐的围绕在我们身边。虽然没有富贵荣华，一家人却能幸福相伴。如果这是你的梦想，我一定会为你实现。谢谢你能这么说。永远的陪伴，在你的身
好啊。<笑>会这样，我的真儿，真儿，真，振作一点，振作一点，真儿。
臣女见过皇上，贺喜皇上。你我之间不必如此多礼。思雨啊，今天我找你来，是想跟你谈谈我们的事儿。我们能不能不成婚了？我的心给了月正，现在心里只有他。就算你嫁给了我，我也只剩下一个躯壳。我觉得这样做对你很不公平。你现在说这样的话，对我公平吗？也许你父亲曾经欺骗了我，但我相信你没有。你对我的爱，我明白；你对我的付出，我也真的非常感激，思雨。但感情的事，感情的事是不可以勉强的。我不想欺骗你，我现在对你已经没有爱了。那我就不要你的爱，我只要嫁给你。思雨，如果是这样，你不觉得委屈吗？你之前也曾经埋怨过我，说我逼你接受我们三个人一辈子的纠缠，让你没有选择。现在，你完全可以拒绝我，可以选择自由。我让你选择不用再继续纠缠下去，这样不好吗？皇上，你不要忘了，我和爹爹为你做了那么多的事。现在，你连对杜家的承诺都要背弃吗？我可以遵守我当初的承诺，但是我真心的希望你能够幸福，你明白吗？我知道你爱我，所以才希望你能够幸福。我希望你能找到一个能够爱你的人，给你一辈子的幸福。我给不了你，你明白吗？我不会再爱上别人了，我只会爱你一个人。我要嫁给你。为什么不选择重新开始呢？只要你愿意，我们也可以重新开始。既然我跟月贞都深爱着你，我愿意和他一生陪伴着你。
事不小。你知道你这么做，爹娘该有多伤心吗？爹娘把你养大，难道就是为了让你为那个无情无义的人付出吗？这么大的事，就你一个人扛，你知道娘有多心疼吗？你不止错了，而且错得十分厉害。娘真的不想原谅你，可你是娘的女儿，娘又怎能不原谅你呢？娘，正儿。珍儿，大爷娘，以后千万不要再做让爹和娘伤心的事了啊！放心，我以后再不会做这样的傻事。了。珍儿，娘已经决定了，等你伤势愈好。我们就带你离宫，我们全家人一起过阴山林，过平淡的日子正儿，谢谢你愿意见我。你的伤怎么样了？我身上的伤没什么。这是我当上皇帝为你做的第一件事，我希望你能收下皇后的礼服。你不需要为我做任何事，放我走吧。正儿，我知道。我知道这一次伤你伤得很深，这些都是事实。但正儿。你还能相信我对你的心吗？你该让我死的。只要你记忆里的圆月城，一直都是爱你的。我怎么会让你死呢？再给我点时间。我会把属于你的都给你，我要你把属于我的，你也都必须给我，好吗？你要的我给不起，我还有要给你的东西吗？都还了，没有了。有。你答应过我要生三五个皇子和公主的，对吗？还有我们一起白头偕老的承诺，还有你的心，这些都属于我。凤莲、嗯，你爱杜思雨吗？如果你说你爱他，我会为他觉得很可悲；如果你说你不爱他，我会看不起你。月城，我已把所有的爱和执着都还给你了。如果你可以放我走。
，我会很感激。不，我不会放你走的，我只会把你留在我的身边。只有这样，你才能够知道我对你的心。那我没有话要说了。小姐，该吃药了。哦，你慢点，小心烫。嗯。娘娘，这是贵妃娘娘特意命小人送来的喜糕。贵妃娘娘好大的排场，喜糕竟然送到皇后娘娘这里来了。搁着吧，混账！皇上恕罪，是贵妃娘娘。还不快下去！你这个没颜色的东西！嗯、张公公在，从今以后不许任何人来打搅皇后娘娘静养。是，你们都下去吧。
今天我会去思域进宫，这是我对杜家的一个承诺，我必须对思域有所交代。赵，思域的事情我有愧于你，是我对不起你，我错了。你和思雨的事，不用告诉我。我真的需要你的谅解。你需要谅解的人是思雨，不是我。皇上，迎亲队伍已靠近宫门，请皇上移驾。你好好静养吧，我会再来看你。咱们下去领赏吧。是。谢皇上。今天你也累了，早些休息。皇上，今晚是我们的新婚之夜，你一定要这样对我吗？我和月征从小就喜欢你，一直都没有变过。月征为你付出的，我也全都付出过。如今，我只想成为你的妻子。难道这点心愿，你都不能答应我吗
，我已经没有退路。小姐，你脸色不太好，你先歇会儿，我去给你倒杯水啊。什么事？娘娘千岁，皇上这是急着去哪儿啊？皇后娘娘昏倒了。小师傅。这儿他怎么了？我们出去说吧。之前他伤势未愈，身子本来就羸弱。这阵子他又抑郁寡欢，难免致血脉气结，迟滞不畅。又加上今日送行，染上风寒，所以，长此以往下去，征儿的身体不甚乐观。正儿，正儿，今天有没有舒服一些？今天的药是我为你亲造的，你喝了吧。我已经药食罔顾，无需再喝药了。正儿。别说这种丧气话行吗？哎，把这药喝下去，什么病都会好的。喝吧。就算你要折磨我，你是不是也得把你的身体治好才行啊？我真的累了，你赶紧回去吧。我会等。我会继续等，我会等到你重新接受我的那一天。
我听杏儿说，你昨晚淋雨了。娘特意为你熬了姜汤，你赶紧喝点儿，好去去身体里的寒气。谢谢娘。听说大婚之后，皇上就再没来过你这儿，是不是真的？你还这么淡定，你就不觉得委屈吗？我只要看到皇上和圆月真现在的样子，我就不觉得委屈了。反正现在痛苦的又不只是我一个人。说起来，我倒应该感谢圆月真，由他替我折磨皇上。思雨呀、啊，既然你跟皇上都已经成亲了，就不要再跟皇上较劲了，这样。你也会不快乐呀，除非皇上能回心转意，否则我不快乐，他也休想快乐。小姐，今天天气不错，你想不想到花园去走走？外号金鱼有找过你吗？有，他得空了就来看我。皇上驾到！皇上，你先下去吧。是。参见皇上，昭儿，你原来常说。跟我在一起的日子很快乐，如今我才明白，我过去带给你的痛苦，远远大于快乐。过去的事我全都忘了，就算你都忘记。你为我做的每一件事，我都记得。再给我一次机会，最后一次，让我为你写下只有快乐和幸福的记忆。参见皇上。你来干嘛？皇后娘娘身体有恙，臣妾特地炖了补药来探望皇后娘娘。谢谢你，思雨。不准！这样皇上放心了吧？你又何必如此伤他呢
，你为什么总是要伤害每一个爱你的女人你醒了，正儿。香兰，你要去哪儿？小姐，走。正儿，我不求你原谅我，我只求你能让我陪在你的身边。哪怕你不看我一眼，不跟我说一句话都行，只要能让我守着你。你知道吗？在这个皇宫里面，只要听到别人叫你皇上，我就无法忘记对凤寻犯下的错，还有好多因我而死的人，我对不起他们。正儿，你没有错，是我害你承担这些错。我求你不要再惩罚自己了，就让我独自承受这所有的责难，是我的错，真儿是我对不起你，我错了。你放手吧，如果你能够放我出宫，我会感激你的。除非我死了，要不然我不会放手的。你为什么还是不明白呢？你想要的圆月者，早就已经死了。哎。启禀皇上，皇后娘娘已经睡了。朕知道，你先下去吧。是心死的人，你让我怎么救呢？周儿，在我身边，你就真的这么痛苦吗？你就真的连活下去的欲望都没有吗？母后的抑郁寡欢，是因为她失去了父皇的爱。可是我把我所有的爱都给你了，为什么你还是不快乐呢？你有没有想过，现在不是该强求的时候？也许是到了应该放手的时候
但是我做不到，我真的做不到。我怕我一说放手。就会永远的失去你，成儿，你为什么不能为我好好的活着呢？我现在到底该怎么办？我到底该怎么办？救正儿，小师傅，小师傅，你赶紧救正儿！你来看看他怎么了，小师傅，你快救救正儿！
周儿，周儿。回去吧，周儿。皇上，周儿，周儿，你不要离开我，我求求你不要离开我，好不好？皇上，周儿，我怎么看不清你啊？周儿，为什么天这么黑？皇上。臣妾不是皇后娘娘，我是思雨啊。不，你在骗我。我知道你是真儿，真儿，我错了，我我错了，我不会再做让你生气的事情了。真儿，你原谅我，你原谅我好不好？皇上，皇上，你怎么了？真儿，子欣，魏浩。张公公，皇上，皇上，皇上，皇上魏浩，子欣，怎么不点灯啊？快把灯点上，我要看清楚，我要向真儿赔罪。皇上，皇后娘娘已经过世了，她死了，她不在了。不，真儿她不会死，她不会死的，她不会离开我的，真儿她不会死的，皇上，她不会死，皇上。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。上脉象混乱，应该是受不住月贞过世的打击，思念成痴了。就算皇上神志涣散，也不会双目失明啊。他是不愿意接受这个事实，从内心选择逃避，不愿意看清这一切，而导致双目暂时失明。蒋师傅，可有医治的办法？心病还需心药医，现在能救他的，只有他自己了。只要他情绪不再受刺激，再稳定一点，或许就能不要自愈了。
，娇儿，这儿是你吗？这儿，凤梨。这儿，是，你是这儿？是我。这儿，这儿，这儿你肯为我采香烛花了。这儿你是原谅我了，对吗？啊！我原谅你了。我再也不做让你伤心的事了。我们一定要快乐、幸福的相守一生，好不好？好不好，张儿，你答应我。好。是不是只有我变成了月正，我们才能快乐、幸福的生活？凤梨，如果你真的要这样纠缠下去，那我就这样和你纠缠到老。师傅，小姐，你还活着？下来。朕听萧兰提起小孩鞋的事，甚感奇怪。生人生前，最舍不得的就是那双鞋，他不可能无缘无故的丢失。况且出殡前一晚，守灵人同时昏倒，这件事情定是人为所致。这事儿太蹊跷了。那皇上有什么疑惑吗？朕觉得正儿应该尚在人世，末将可是亲眼看着皇后娘娘入殓出殡，这应该不会有错的。不，以小师傅的医术，是能够做到让正儿炸死、瞒过朕和世人而不被发现的。韦好，你私下去开棺查验，朕相信正儿一定不在关内。末将遵命。其实，当皇上确定娘娘还活着的时候，就决定忍痛放手，愿意让娘娘在宫外过着自由自在的生活。皇上派我来呢，只是希望我和香兰一起好好照顾娘娘。这，师傅，我们能相信他的话吗？谢师傅，皇上若真的想迎娘娘回宫，那么今天就不只是我们两个来了。你这个骗子，这么大的事竟然都瞒着我！二师兄，我看魏浩所言不虚。看来凤梨是真的想通了，不会再为难月征了。娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，回禀娘娘，真是皇天不负有心人，皇上终于来用晚膳了。皇上驾到。臣妾叩见皇上。兰贵妃，平身吧。最近朕确实冷落了你，你不会怪朕吧？怎么会呢？皇上国事繁忙，臣妾不能为皇上分忧，是臣妾未尽其责。用膳吧。
，小姐，能看到你还活着，我真的很高兴。你能上山来陪我，我也很高兴啊。小姐，你还说呢，你知不知道香兰为你流了多少眼泪？你和蒋师傅串通好，为什么不告诉我呢？我为小姐都伤心死了。香兰，对不起啊，因为我想让凤林死心，为保险起见，越少人知道越好。况且啊，我不想影响你和魏浩的幸福。嗯，小姐的心意，我都明白。其实，那个人还是很在意你的。我虽然也很恨他，但当时你离去，我亲眼看到他为了你思念成疾，我也略有感动。小姐，你真的不能再原谅他一次吗？这些不要，你照着我的交代，按时煮给娘娘喝，别误事了。幸而不敢怠慢，请夫人放心。嗯，那就好，快收起来吧。是，夫人。思雨啊。最近你和皇上相处的可融洽呀，肚子有没有消息？怎么这么久了都没怀上孩子呢？娘，太医已经为我把过脉了，说我一切正常，没有问题的。这就奇怪了，难不成是因为皇上朝政过于操劳的缘故？女儿啊。你和皇上都要好好调理身体啊，这样才能尽快怀上皇子。小福子，哦，这是兰贵妃的药，你赶紧煎了，娘娘等着喝呢。是。小李子，哦，皇上的药煎好了没有？都给我把手脚放利索点儿，不要让张公公再来催了。是是。你说皇上现在在吃药？嗯。近日皇上龙体并没有什么不适，好端端的，他吃什么药啊？杏儿也觉得奇怪呢，所以趁人不注意，偷偷把药渣给包回来了。居然没死！大人，此事要如何处理？不要再节外生枝了。现在皇上和我们杜家还有贤妻，暂时不宜惹怒他呀。元月正诈死的事，不知皇上是否知情？哼！他宁愿诈死，也不愿意留在宫里。看来他跟皇上的心结还很难化解。就算皇上知道，又能如何？可恨！皇上为什么要这样对我？为什么？你就这么讨厌我吗？居然利用药物让我怀不上龙子！这么做，让我对你仅存的一丝希望都破灭了。好了，思雨，你先冷静一点，千万不要被底下人听去了。是啊，娘娘，一定要保重凤体啊。嗯，咱们眼下还是要先想出办法解决困境才是啊。他既然这样对我，就不要怪我对他无情。真没有想到。皇上对我们家的防心居然这么重，杏儿，赶紧把这里收拾一下，别让人起疑心。是。思雨啊，千万不要乱了阵脚。现在宫里只有你一个嫔妃，你还是有机会的。
娘越是不让我怀胎，我越是不能让她如愿。不管用什么方法，我一定要怀上她的孩子。皇上能陪臣妾游园赏花，臣妾很开心。谢谢皇上。朕该谢谢你才是。若不是你在宰相大人面前为朕周旋，朝廷恐怕要失去这位左国良将，朕定会坐立不安呢、啊。皇上言重了。皇上与我爹多年情谊。些许小事，他怎么会介意呢？是他偶尔执拗一些，但是无损其忧国忧民之心。即便臣妾不去劝说，我爹也会以皇上为重的。南贵妃啊，这一次真是辛苦您了。兰贵妃，今日你也累了，早一些休息吧。朕就先走了。恭送皇上。哎呦，哎，娘娘，娘娘，没事吧，娘娘？你怎么了？皇上恕罪，臣妾只是有点头晕。兰贵妃玉体为何？应该速传太医才是。张公公，皇上不用了，臣妾恐怕是因为往来娘家频繁，过于劳累所致，稍作休息便能恢复，不用劳烦太医了。启禀皇上，娘娘近日来操劳奔波，以至于胃口不佳，所以身体才会如此的虚弱。这样吧。你速去御膳房，让他们准备一些娘娘喜欢吃的膳食，快去。是，奴婢这就去办。皇上，臣妾一个人用膳实在是太孤单了，皇上能不能留下来陪臣妾一起用膳？呃，好。急事要出城。
你和魏浩才成亲，别因为我影响了夫妻感情。小姐，我不会，是魏浩逼得你再次出走，我不能和这样的人生活在一起。香兰，不要怪魏浩，他只是遵从皇命罢了。小姐，啊、香兰心意已决，不管天涯海角，我都愿意陪着你。你要想清楚，我离开就永远不会再回来了。你真的忍心永远离开魏浩吗？向兰既已做此决定，绝不后悔。先起来。是哪个宫的？怎么走得这么急？我我这篮子里装的什么东西？杏儿，你怎么还在这里？兰贵妃可就要生了。来，给我。<笑>侍卫大人，这篮子里装的都是兰贵妃生产要用的东西。现在呀、啊，我们兰凤宫正急用呢、哦。既是兰贵妃要的东西，你们赶紧送去吧。<笑>谢谢侍卫大人。是男是女？启禀皇上，兰凤宫那边还没有消息。皇上不必着急，兰贵妃吉人天相，定能顺利生产。皇上，皇上，禀告皇上，兰贵妃难产。啊！请皇上恕罪，微臣敢问皇上，呃，万一两难时，刘母还是刘子啊？一定要全力保住兰贵妃。呃，是。
皇上怎么来的这么快？哎，杏儿，你走那边的门。好。叩见皇上万岁！平身。哎呀，恭喜皇上，贺喜皇上啊！兰贵妃位朕生的是皇子还是公主啊？这，思雨天生富贵，生的一定是皇子。哎，是吗？恭喜皇上，兰贵妃生了一位公主。公主。朕就喜欢公主，生得好。哈，瞧瞧，张公公在，传朕口谕，让太医院尽力为兰贵妃调养身体，朕必有重赏。是。你怎么醒了？身体好些了吗？谢皇上关心，太医调理得宜，臣妾已经好多了。那就好。兰贵妃，此次为朕生下公主，朕很高兴。皇上这么说。臣妾就安心了。臣妾担心没能为皇上生下一位皇子，会让皇上失望呢。怎么会？朕喜欢这个公主，已经为她取名，叫凤杰。如何？真好听。皇上，你看杰儿多乖呀、啊。见到皇上来，不哭也不闹的，杰儿一定很喜欢皇上。杰儿，快睁眼看看你的父皇。杰儿乖。在这住的还习惯吗？习惯啊，很喜欢这种无拘无束的生活。我希望你能慢慢习惯，有我陪在你身边。月正，我要娶你为妻，你愿意嫁给我？好啊，月正，我一定会好好珍惜你的。
我愿意等你，等你能够真心接受我的那一天。小公主乖哦，仙儿帮你摇一摇。哦哦，不哭了，不哭了啊！杰儿是怎么回事？为什么一直哭闹不停？回禀娘娘，小公主的身体没有异状，奶娘也刚给她喂过奶。奴婢不清楚小公主为什么一直哭闹不休，你就没有办法让她不哭吗？哭的本宫心烦。小公主不哭了啊，乖。哦，真的，杰儿怎么了？啊，参见皇上。朕来帮忙。呜，杰儿乖，不哭了啊，不哭喽。哦，儿乖，看，他不哭了。杰儿这么小就会认人了，父皇一抱，马上就不哭了。真没想到杰儿娇小，哭声竟能这么洪亮。嗯，皇上说的是，公主虽不足月，却与足月的孩子一样健康。放肆！这是你跟奴才该说的话吗？娘娘息怒，小人多嘴了，请娘娘息怒，还不张嘴？兰贵妃，此等小事，何须动怒呢？张公公，你先下去。谢皇上。哦，杰儿乖啊。皇上，臣妾刚才被杰儿吵得心绪不宁的，臣妾失态了，请皇上见谅。哎呀，杰儿，都是你吧？杰儿，你吵到你母妃了，杰儿不闹了啊，你就别再哭了好吗？我们不是一家人吗？不管有什么困难，我们都得一起面对才是啊！你老实告诉我，村里是不是断粮了？你就别瞎猜了，放心吧。啊！你还瞒我？我就是怕你担心，才不想让你知道断粮的事。你放心，困难只是暂时的，我很快就能解决。我不是说过不想再见到你吗？这么晚了，到我这里来做什么？娘娘，有一件事，我想当面问清楚。你我已无关系，你还有什么要问？娘娘，最近宫中偶有传言，说公主不像不足月的婴儿。娘娘，你能不能告诉我实话？公主究竟是不是皇上的亲生女儿？放肆！公主当然是皇上的亲生骨肉，奴婢参见皇上。突然驾临，臣妾有失远迎，皇上莫关。朕就是担心杰儿会哭，所以才过来看看她。她睡了吗？谢皇上关心，奶娘已经哄着杰儿睡下了。哦，睡了就好，你也早点休息吧。你脸色可不大好。要多多休息。哦，对了，夜里娘，把窗户关上。
，这是一个奴才该说的话吗？还不张嘴！朕为了不让思雨怀孕，朕整日都有服药。公主究竟是不是皇上的亲生女儿？公主当然是皇上的亲生骨肉。没事啊，老是哭，哭得我心神不宁的。娘娘不用担心，太医已经帮公主检查过了，说公主健康如常。好了，你先抱公主下去吧。是。臣妾参见皇上。关于杰儿的身世，你有什么要对朕解释的吗？皇上，听到什么重伤臣妾的谣言了吗？臣妾能怀上杰儿已属不易，皇上。实在不应该质疑臣妾啊！兰贵妃啊，这个孩子到底是不是朕的亲生骨肉？杰儿，当然是皇上的亲生骨肉。是荣子期，是他在皇上面前污言秽语的重伤臣妾。皇上，荣子期对臣妾早怀有不轨之心，被臣妾怒斥后便怀恨在心。臣妾是顾忌皇上与他情同手足，才把此事隐瞒了下来。啊、你派胡言！这么无情，他为了保全你们母女，以死相求。可你呢？你竟然为了替自己脱罪而污蔑他！他死了。对，他死了，他为你而死的。再怎么喜欢你，他也绝不敢做出对不起朕的事情。是你，是你想要用这个孩子来完成你父亲的阴谋，你只是。
，你竟然对子琪一点愧意都没有，你太让朕失望了。皇上，皇上，皇上！朕为了子期和吉儿，不会降罪于你。从现在开始，朕不想再看见你。朕希望你能安分守己，专心教导吉儿，别再兴风作浪。否则，莫怪朕对你无情。朕如约前来，你也该守信放人了吧？你还没有走过来，本王怎么能放了他？别过来！我不需要你来换我。没关系，你可以不过来，你也可以试试，看看本王到底会不会杀了这个女人。好，现在我过来了，你别伤害她。大汗，你别伤害她，快放了她。竟会甘愿来此做人质，本王真不知是该敬佩你呢，还是笑你。对朕来说，你的想法根本不重要。嗯嗯嗯，你是要反悔吗？既然这个女人对你这么重要。本王又怎会轻易放人？况且，现在连你都送上门了，本王还需要和谈吗？你告诉你的手下，本王要他们用十座城池来交换人质
幸好伤势不重，应该很快就能复原。这儿，你没事吧？既然大家都平安无事，那我先告辞了。这儿，你别走，这有话要对你说。我先出去了，正儿，这余家亲政，希望能接你回去，是吗？顺便打败俊杰，把猛一占为己有。你还是觉得我有野心，对不对？如果我只是为了猛一，我又怎会答应退兵和谈呢？你也明白，这仗我有必胜的把握。答应退兵和谈，又亲自来当人质，不过是你和月缺的计谋而已。最后获胜的不还是你吗？难道，难道我真的死在你面前，你才会相信我是真心的吗？我不想听你说这些。不管你做什么，我都不会再相信你了。别妄想让我感动。我怎么会奢望让你感动？我这样做，只是为自己赎罪。正儿，你对我说过。很多事情已经时过境迁了，可是对我来说，只有两件事没有变，永远也不会改变。第一，你是我的皇后；第二，我爱你的心。你的皇后已经死了，况且我已经答应俊奇要嫁给他了。如果你愿意的话，可以留下来喝杯喜酒。九王子，夜已深了，恐怕月贞姑娘不会回来了。是啊，都这么晚了，他也许不会回来了。我们回去吧。好，我回来了。不会回来了。这是我家，我不回来，我去哪儿？俊杰，我们尽快成亲，好不好？天子国皇上约你明日相见，说是有要事相商。俊奇，你来了，不知皇上找我来什么事？是来恭喜你大败猛义，独霸天下吗？
正想问你，还记得当初我们曾定下的盟约吗？两国永世交好，和平相处。皇上，你现在和我说这些，是想要讽刺我吗？你误会了，据朕所知，凤群曾经找到你，希望与你联手。你为什么没有答应？我只是不想看到两国发生战祸，牵累无辜百姓。好，你能替两国的百姓着想，朕很欣慰。朕想和你做个交易。你宅心仁厚，在猛义百姓中威望甚高。又有河东各部支持，朕想推举你为新的猛一大汉。条件是什么？是月征吗？是。月征愿不愿意回去，得他自己来做决定。我可做不了这个主。或许这事儿你不能做主，但朕却能做得了猛一的主。朕可以用铁腕。征服猛义民心，一人不诚心归顺，朕杀一人；一千人不诚心归顺，朕就杀一千人，朕就杀一万人，朕就杀十万人。到时候杀光了又如何？到那个时候，朕就不再需要你这个猛义大汉了。你既然这么在乎月正。又怎会让他流落至此地步？朕是做了一次错误的决定，朕不想再做第二次错误的决定。朕更希望你不要做出错误的选择。哼！你想要月征回去，可以自己对他说。又何必来逼我？朕就是希望你和他说，你，我和月正决定要成亲了。你再回去想想，朕的耐心并不多。你说的什么？你该猜到他跟我说什么。不管他说什么，我都不会和他回去的。他要挟你了吗？他说他愿意助我成为猛一大汉。是用我来做交换吗？只要你肯回去，我就能登上高位。你答应他了吗？我当然不愿意让你回去，可你的心是否能留下来？刚才我在想，如若我是凤林的话，能够为你做些什么？若我已负有四海。还能不能对一个离开我的女人念念不忘？若我以尊为天地之主，还能不能冒着被杀的危险去敌营换你？月正，你真愿意和我成亲吗？君启，静下来的时候，你好好问问自己。是不是心甘情愿的选择我，君启？过去的事情我都已经忘记了，我……是吗
你可真漂亮，俊奇，我走了。这段时间，谢谢你照顾我，收留我，你都保重。你也要多保重。这个青丝结是祝贺我终于迎你回宫了，以后就换我来结满我们的缘分吧。
天德煌煌，威名远扬，家人和亲，乐立四方。新兰公主晋封为后，名号思月皇后，仪德泱泱，典范永良。臣妾参见皇上万岁，皇后娘娘千岁。兰贵妃平身。恭喜皇上平定敌国，皇威远扬。祝贺皇后娘娘终于得偿所愿，人月两圆。思雨，我们好久不见了。皇后娘娘，臣妾过去种种冒犯之处，还望皇后娘娘。大度宽容，今后，臣妾敬你为后宫之主，甘愿侍奉左右，只求皇后娘娘能够疼爱凤洁公主。杏儿，快把洁儿抱过来，臣妾代替洁儿参见皇后娘娘，免礼。哦，好可爱啊！凤姐是，她是，是朕与兰贵妃之女。来，抱抱。哎呦，凤姐，来。哎呦，好乖了。姐儿，平时很乖巧、啊，不哭不闹的。今儿是怎么了？娘娘别见怪。不会。兰贵妃。把杰儿带下去。是，臣妾告退。不哭不哭啊，不哭。思雨，我们带杰儿去花园里玩吧。啊，好。哦，不哭不哭了，乖乖。哦，去花园里玩喽。思雨，怎么不走了？我们快去看杰儿啊！娘娘恕罪，杰儿没病，是我想和娘娘说几句私房话。你要跟我说什么？杰儿不是皇上的亲骨肉。你说什么？这怎么可能啊！我有时会想起也希望是梦，都不知道是怎么犯下如此大错的。还好皇上宽容，知道真相后，并没有惩处我们，反而为了保护我和杰儿，默默的忍下了这个秘密。
我实在是愧对于他。我本已内疚不已，若再不把真相告诉你，让你误会皇上，岂不是错上加错，于心何岸？皇上对你用情至深，我也曾记恨无比。可经历了这么多的事，我终于明白，感情的事是不能强求的。我现在只想好好的抚养杰儿，再无他你。思月，那个人他已经死了。月正，此时此刻，我只想把你当做儿时的玩伴，而并非皇后。我想真心诚意的劝你一句：好好对待凤妮。她为你所受的苦，并不比你的少。时光如白驹过隙，不要因为一时的任性，而让自己后悔。吴太医，皇上这药服了这么久了，也未见好转，是不是换个药方试试呢？回禀皇后娘娘，皇上总是忧心国事，前段时间又愈加亲征，身体虚耗殆尽，元气大亏，病情恐难根治。太医院曾多次跪求皇上，注意保重龙体，莫要过于操劳。可是。可是皇上却一意孤行，才导致今日恶果。好了，你下去吧。是。你怎么能这么说？趁我还在，你就别再恨我了，好吗？正儿，我今生最大的遗憾。没能和你生一大堆皇子和公主，那你就快点好起来，不要再留有遗憾。正儿，这座四月阁是为你而盖的。你不在我身边的时候，我就会来这里极目远眺。我总觉得站在这里，我就能够看到你。我是多么希望能够看到你，带你回来。可是，我始终都看不到你的身影。更不能闻到
你身上镶珠花的味道，我放不下对你的思念，更承受不了和你的离别。我现在终于明白了，这就是爱。我爱你，正儿。你以前总说我不给你自由，我想过，我想过忘记你，我不想再看到你，可我做不到。因为我真的真的很爱你。现在好了，你回来了，我们又可以在一起了。我记得你以前说过，你想跟我归隐山林，过平淡的日子。我现在真的很希望能够实现你的愿望。这个世上就没有亲人，谁还能善待他？如今活着受苦，不如与我共死。皇上，别跟我来。
，我才有机会换掉了被他下毒的药。娘娘，死人！娘娘不行啊，救命！
人儿。叶儿，走，走喽。师公师婆，请教我阵法。哟，你学阵法做什么呀？我想困住爹爹，那样我就不用整天拉弓练剑了。<笑>你看啊，<笑>看见他我就想起月缺小时候的模样。以后不许你舅舅来看你了，都把你教坏了。杨儿，那娘来教你好不好啊？娘，你还是放过我吧，我还是跟爹学好了。<笑>你这个小叛徒啊，你怎么能背叛娘呢？娘，我跟你学。啊？你要学什么呀？我要学做举世无双的女子。<笑>乖，听一下。嗯。嗯<笑>，来，月儿、啊，真乖。<笑>来，月儿、啊，你看这个。<笑>来，杨儿，你看，<笑>好不好玩？好玩。